В этот благоприятный день явления Его Божественной Милости, Ачебак Зиданта с вами Парупады, мы хотим воспользоваться возможностью, чтобы прославить Его и рассказать о Его удивительных деяниях. Мы в неоплатном долгу перед Шилой Парупадой. Конечно же, Шили Прабхупаде никогда не было легко в его попытках распространить сознание Кришны по всему миру. He labored very hard as a young man in householder life. He was making a business, and he was thinking that I would do business and make money and give it to my spiritual master. И он тяжело трудился, будучи еще семейным человеком, молодым мужчиной, который вынужден был вести бизнес, чтобы поддерживать семью. И он уже в тот момент понимал, я буду зарабатывать деньги, чтобы потом отдать их своему духовному учителю. Maybe many of us have that same thinking. We think, well, I'll just give some money to the Krishna consciousness movement. Возможно, у многих у вас тоже есть такое понимание, что я только отдам деньги сознанию Кришны. We don't see so many full-time devotees nowadays. Мы не видим, чтобы у нас сейчас было очень много преданных, которые отдают себя служению постоянно, полностью. We think, oh, you know, I'll just stay out of the temple and I'll just be a devotee. А большая часть преданных живут вне храма. So Srila Prabhupada also as a young man, he was a householder, he had his family, and he was doing business and giving some money. Также Шила Прабхупада, будучи молодым парнем, семейным человеком, он жил за пределами храма, у него была семья и бизнес, он жертвовал деньги. He had met his spiritual master first in 1922. At that time, he was a young man, recently married. And of course, from the very beginning of his meeting, this Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada had told him, You're a nice young man, why don't you preach the message of Lord Chaitanya? И с самого начала его духовный учитель Бхактисидан Сарасвати Гасвами Махарадж Браупад сразу же спросил его, ты такой замечательный молодой человек, почему ты не проповедуешь а, послание Кришне? So Prabhupad was impressed with that meeting, and he never forgot that meeting, but at the same time he never took up Krishna consciousness immediately. Шила Прабхупада был очень впечатлен этой встречи, никогда ее больше не забывал, но в то же время он не мог немедленно принять сознание Кришны. It was not until he met some devotees in Allahabad, he had moved from Calcutta to Allahabad, and he was doing his business in Allahabad when he met some members of the Godiyama. They came to his office. И прежде прошло достаточное время, прежде чем он после этой встречи встретил преданных. Это произошло преданных Гауди Матха. Это произошло в Аллахабаде, куда он переехал из Калькуты для того, чтобы продолжать свой бизнес. И переехав и начав там бизнес, он встретил там преданных. 
and they introduced him to the Gaudiya Math movement and he became a devotee and he was initiated in 1933. Then he met his spiritual master only four or five times, brief meetings. И виделся он со своим духовным учителем всего 4-5 раз, и это были короткие встречи. And in 1936, his left the world. И уже в 1936 году его духовный учитель покинул планету. Но Шила Пропада говорил, что он никогда не забывал тех наставлений, которые он получил за это время от, от Бхагавана Сарасвати. In 1944, he began his Back to Godhead magazine. И через некоторое время, в 1944 году, он основал свой журнал «Назад к Богу». And of course, to print anything in those days was very difficult. И на самом деле в те годы печатать что-либо было крайне трудно. There were no computers. Everything was done by letter press. В то время не было компьютера и печать осуществлялась с помощью набора, набора литер. So he would write the articles and he would lay out the newspaper and he would edit it and he would go to the printers and make sure it was printed properly. Then he would distribute it. Таким образом, Шили Прабхупаде приходилось писать статьи, проверять их, редактировать, относить типографию, проверять, чтобы наборщики текста все, все делали правильно, забирать напечатанное и потом еще и распространять. И он все это делал, поскольку он получил от духовного учителя наставления. Если у тебя когда-либо будут деньги, печатай книги. So Prabhupada began in a simple way, printing just uh, one page, one open page of Back to Godhead magazine, like a newspaper, one page. И Шила Прабхупада начал с простого. Первое, что он начал печатать, это один большой разворот журнала. Это был всего лишь газета в один лист, сложенный пополам. Then his business failed and he lost all of his money, his family, were not nice to him, so he understood he should leave home. Еще через некоторое время его бизнес пошел на спад, он потерял все деньги, и его семья также стала не выказывать никакого уважения ему, и он понял, что пришло время принять отречение от мира. And he moved to Vrindavan, and he was staying there, and eventually he stayed in Radha Damodar temple in his room there. И тогда он переехал в Вриндаван и остановился там в одном из храмов Вриндавана в Радхадамадаре, в котором у него была комната. Time, и в то же самое время он не переставал писать книги и проповедовать. Ему не сопутствовал большой успех, поскольку никто ему не помогал, даже его духовные братья, ни, ни один не взялся ему помочь. No Он был один, у него не было денег. Иногда люди жертвовали ему что-то, и на эти деньги он продолжал печатать. Таким образом, выходило время от времени несколько выпусков «Назад к Богу». Volumes, И в таких условиях ему даже удалось напечатать три тома первой песни «Шримад Бхагавата». Я помню до сих пор, как в 71-м году, когда я только присоединился к движению Хари Кришна в Лондоне, мы еще использовали эти первые напечатанные тома Шилы Пропады на утренних лекциях по Бхагаватам. И эти книги были напечатаны в Индии, у них было очень много ошибок наборщиков, печатников, ошибок грамматических, каких-то речевых. 
on the spiritual standard they were perfect because they were all glorification of Lord Krishna. Но духовный смысл или духовное качество в ней в этих в этих бхагаватам были неизменные, потому что они прославляли Господа Кришну. And when Prabhupada went to America, he had taken these Bhagavatams with him to America. И когда Шилакрупад отправился в Америку, он взял эти экземпляры Шилакрупада с собой. It's not the kind of book you think people would want to buy. If you look at it, you see all the mistakes. И это не тот разряд, это не то качество книг, которые люди жаждали бы купить. Увидев их, они тут же обнаруживали ошибки. But it was all Prabhupada had, so he took. He had some boxes of them packed and sent to America, and he distributed them. Но тем не менее Шелкрупаду это не смущало. Он запаковал все эти экземпляры и взял свой в Америку. And of course he was working alone in the beginning, but gradually he got people to help him. Вначале ему пришлось сражаться в одиночку, но впоследствии к нему присоединились люди, которые помогали ему. Prabhupada was expert in engaging people in Krishna's service. Шилакрупада был совершенным экспертом в в задействовании людей в сознании Кришны. He could bring the most passionate, aggressive people and engage them in Krishna consciousness. Он умудрялся использовать в служении Кришне наиболее, с одной стороны, страстных, с другой стороны, агрессивных людей. So this. Was not an easy thing to do because, of course, Prabhupada, by the time he landed in America, he was already 70 years of age. И ему это давалось, тем не менее, не просто, поскольку к тому моменту, когда он приехал в Америку, его уже было 70 лет. But he had good health. Но у него было хорошее здоровье. He knew how to look after his health. He would doctor himself. Он хорошо выглядел, заботился о своем здоровье, поскольку он сам был фармацевт. And he could speak English. He could communicate with the people. И он знал английский, поэтому мог взаимодействовать с людьми. And he had a lot of knowledge to give people. И у него было огромное количество знаний, которые он мог дать людям. So he was able to get enough people to help him to establish Krishna consciousness on a worldwide basis. И он смог привлечь достаточно людей, чтобы основать движение сознания Кришны на международном уровне. Not a very easy thing to do. Поверьте, это не такая простая вещь. To start in a small storefront somewhere and then spread it all over the world. Основать какой-то складской магазинчик где-то и распространить все это по всему миру. So just as we say, Lord, one of Lord Krishna's qualities is that he's always with his devotees. He's surrounded with his devotees. Одним из качеств, одним из качеств Господа Кришны является качество, то есть является то, что он всегда окружен своими преданными, всегда находится вместе со своими преданными. He does not come alone, but he comes with his different expansions, different avatars and devotees who come on the mood of. Giving service to him. Krishna никогда не приходит один. Он всегда окружен экспансиями и спутниками, близкими преданными, которые приходят вместе с ним в настроении и служении ему. So in a similar way, Shri Prabhupada, since it seems like Shri Prabhupada also did not come alone, but Krishna had sent different people just to help him. To spread Krishna consciousness around the world. И судя по всему, Шила Прабхупада тоже не должен был приходить один по замыслу Кришны. Кришна устроил так, что его окружали множество людей, которые помогали ему распространять сознание Кришны по всему миру. Not that they were coming from the spiritual world to help. Они, конечно, не приходили из духовного мира помогать ему. But Krishna certainly sent people, the people with some quality who could do what Prabhupada needed done. Но очевидно, что это люди приходили с определенными качествами. Этих людей посылал Кришна. Эти качества были как раз такие, которые нужны были Шри Прабхупаде. And Prabhupada took advantage of them. Prabhupada saw their nature and their talents, and he thought he knew how to engage them. И Шри Прабхупада извлек благо из этих людей. Он использовал их талант, природу для того, чтобы они максимально могли быть использованы в служении. Sending people, first of all, he brought a whole group of people with him to India. 
И Шилапрабхупада взял первых своих учеников в Индию. He wanted to establish Krishna consciousness in his homeland. Для того, чтобы основать движение сознания Кришны на своей родной земле. So he knew he knew how to do it. He knew bring the white people, and they will attract all the Indians. И он знал, как нужно поступить в этом случае. Он привез с собой белых людей, которые должны были показать сознание Кришны. Previously, Prabhupada had been trying to preach in India, and nobody wanted to help. Прежде до поездки в Америку Шила Прабхупада пытался проповедовать в Индии и не нашел там помощи. He would ask, "Can you give me your son, and he can help me preach Bhagavad Gita around the world?" Он обращался к индийцам, пожалуйста, дайте мне своих сыновей, я, они будут помогать мне распространять послание Гиты по всему миру. На что они отвечали, извините, Свамиджи, я бы хотел, чтобы мой сын стал инженером или адвокатом. I don't want him to be a sadhu. Я совсем не хочу, чтобы он стал садом. So Prabhupada, somehow he went to the West at, the, at a prime time, at a time when the West was very much agitated and disturbed because there was so much conflict going on between America and Vietnam, and young men were being drafted into the military and sent to Vietnam to fight a war which they did not want. Это было время, когда Запад раздирали различные противоречия и конфликты, поскольку Америка была втянута в войну с Вьетнамом, и американское правительство набирало в ряды солдат. Американцев, молодых парней отправляло их на войну во Вьетнам, и молодые люди этого не хотели, они протестовали, и там общество было в таком напряженном состоянии. It was a time of discontent. It was a time of revolution. Revolution. It was a time of uh, conflict between the authority system. И это было такое интересное время противоречий, конфликтов и революционного состояния, когда официальной системе, устоявшейся системе ценностей, был брошен вызов. And all of these things help Prabhupada to attract people to the Krishna consciousness. It was a wonderful alternative to the materialistic lifestyle. Поскольку Шила Прабхупада предоставил удивительную альтернативу материалистическому образу жизни. So nowadays, this present times, things have changed a lot. В настоящее время произошло очень много изменений. In Prabhupada's time, he was sending people from America, from the West, to other countries to establish the preaching. Во времена Прабхупады из Америки отправлялись молодые люди в другие страны, чтобы установить там сознание Кришны. But nowadays, we see more preaching done by the Russian devotees. Но в настоящее время мы видим, как много проповеди, как много проповеди делается русскими преданными. Wherever we go in the world, practically we find there's some Russian devotees there. В какой бы уголок мира мы не отправимся, везде есть русские преданные. And they're doing valuable service. They're helping a lot to contribute to the preaching. И они совершают очень ценное служение. Они делают огромный вклад в распространение проповеди. I just heard. I was just. I just got a message from one of the devotees in Spain, and they said we have three Russian ladies here. They're doing book preaching. Я только что получил письмо от одного преданного в Испании. Он сказал, что у нас тут три матаджи преданные. Они распространяют книги. Они из России. One of the countries which I preach in is Thailand, and in Thailand last year we had a group of about twenty Russian brahmacharis come and. Spend more than one month going around Thailand doing sankirtan and book distribution. И в одной стране, в которой я обычно проповедую, это Таиланд. Некоторое время назад туда приехало 20 брамачари, преданных из России, и они совершали санкиртану там. То есть постоянно пели святые имена. And now also, one of the towns in Thailand, Pattaya, there's about 30,000 Russians live there. 
а, и распространяли там книги. И вот в Паттайе, кстати, сейчас на данный момент около 30 тысяч русских. Well, you know, we say Indian people everywhere, they're everywhere, wherever you go, you'll find one or two Indians there. То есть мы знаем, что индусы также повсюду, куда бы ни отправились, везде есть два-три индуса. И точно так же китайцы, вы их повсюду можете найти. Теперь русские, теперь вы повсюду можете русских найти. Но самое главное, что теперь повсюду есть русские преданные. Two Russian devotees went there, and they were surprised to see meet so many Russian people, and they started to cultivate people who were interested. And now they have six people coming for the morning program every day. А и в какое-то время в Паттайе было два преданных русских. Они приехали туда и с удивлением обнаружили, как много там русских вообще бывает постоянно. И они стали проповедовать там, распространять книги. И в итоге сейчас уже шесть преданных, которые регулярно ходят на утренние программы каждый день. И у них уже даже каждую неделю проходит программа на русском для русских. So, you know, the preaching is opening up in more and more places in the world for Russian people. Таким образом, проповедь непрерывно идет, и много мили, и все больше и больше появляется мест, где проповедуют русские. They're helping a lot to preach in foreign countries. Они очень помогают проповеди западным странам. But the most important field is in the home country, in Russia itself. Но, конечно же, самое большое поле проповеди это в самой России. If we want to preach to Russians, why go to a foreign country? Если мы хотим проповедовать русским, то зачем отправляться куда-то еще? There's much more Russians here in Russia than anywhere else. Гораздо больше русских в самой России, где, чем где бы то ни было. So the, the most important field is here, and this was where it was Russia, Moscow, where Shri Prabhupada himself came to establish the Krishna consciousness movement. Поэтому самая большая проповедь это в России, наверное, самая большая проповедь. Поле проповеди в России, начиная с Москвы, куда сам Шрила Прабхупада приехал, чтобы установить движение сознания Кришны. So Shri Prabhupada, although only coming to Moscow for a few days in the 1970s, could immediately understand it was a very fertile field for preaching Krishna consciousness. Но хотя Шрила Прабхупада приехал в Россию. Москву всего лишь на несколько дней в начале 70-х. Тем не менее, он сразу обнаружил, что это буквально не вспаханное поле для проповеди. И позже он неоднократно отправлял своих самых, одних из самых выдающихся проповедников, старших проповедников, таких как Гопал Кришна Госвами, чтобы они продолжали проповедь. So... We are seeing now the, the Krishna consciousness movement grow with more and more devotees, many, many more centers. И сейчас мы видим, как движение сознания Кришны растет, появляется все больше и больше преданных, открываются больше центров. We were just listening to the Prabhupada lecture this morning. Prabhupada was saying, we have 50 centers around the world. Мы сегодня утром слушали лекцию Шилы Прабхупады и он сказал, что у нас сейчас по всему миру 50 центров. So now maybe 500 or more centers. А сегодня уже порядка 5000 или больше центров. And there are many spiritual masters. И также огромное число духовных учителей. And the devotees are very enthusiastic also to worship and serve their spiritual masters. И преданные исполнены энтузиазма поклоняться и служить духовным учителям. But we are encouraging Uh, more and we want to encourage all the devotees in ISKCON to keep a very special place for Srila Prabhupada in the Krishna consciousness. This, this year, the GBC uh, uh, one paper came out on the position of Srila Prabhupada. Uh, в этом году GBC выпустила специальное постановление, касающееся положения Шилы Прабхупада в Иску. And they are encouraging all the devotees to remember that Shilu Prabhupada is the Shiksha Guru for everyone in the Krishna Consciousness Movement. 
И я прошу помнить всех преданных о том, что Шила Прабхупада всегда был, есть и остается главным Шикшагуру для всех преданных в Искон. И также в законодательстве Искон специально подчеркивается, что каждый преданный Искон должен писать и зачитывать в день Весапуджи Шилу Прабхупады подношения, в которых он выражает ему свою признательность. I have, wherever I go, I've been reminding all the devotees and requesting all of them, you please be sure to write your offering for Srila Prabhupada for his Vyasa Puja. И в по всем городам, по которым я езжу, я теперь специально подчеркиваю, что вы должны написать подношение в день Веса Пуджи Шрилу Прабхупада. And uh, we, we hope also all of you have remembered to write an offering for Srila Prabhupada. И мы надеемся, что вы тоже помните о необходимости писать подношение Шили Прабхупаде. Потому что если в центре нашего общества не находится Шила Прабхупада, общество не будет сильным. But many sticks together are not easily broken. Мы всегда приводим в пример uh, вязанку прутьев. Если взять один прут, его очень легко переломить пополам. Но те же самые прути, когда они связаны вместе, их невозможно переломить. Поэтому существенным, первоочередным для нашего общества, для движения сознания Кришны является необходимость всегда держать Шилу Прабхупаду в центре. Также я призываю по тем центрам, по которым езжу преданных, чтобы они регулярно ввели практику слушать лекции Шилу Прабхупады. Много замечательных преданных есть, они любят и умеют давать лекции, но обязательно нужно найти время, будь то раз в неделю или раз в месяц, чтобы выделять день для слушание лекции Шилу Прабхупада. В этот день Шилу Прабхупада дает лекцию. Пуджа, И празднование э, Веса Пуджа Шилу Прабхупада должна проходить гораздо более пышно, роскошно и шикарно по сравнению с Веса Пуджами других духовных учителей. Этот фестиваль должен быть большим фестивалем по сравнению с другими. We don't want to minimize our own spiritual master, but at the same time we want to remember that our own spiritual master is a humble servant of Srila Prabhupada. Безусловно, мы не должны принижать значение нашего духовного учителя, но при этом мы должны помнить, что наш духовный учитель это смиренный слуга Шрила Прабхупада. As our movement grows and grows and more and more devotees, more and more centers, more and more spiritual masters. We need to always keep our focus on Srila Prabhupada. Наше общество растет, появляются все больше и больше преданных, появляются все больше и больше центров, появляются все больше и больше духовных учителей. Но при этом мы должны сфокусировать, всегда фокусировать свое внимание на нашей Либрупаде как на центральной фигуре в нашем обществе. We remind all the devotees that the spiritual master is not one, but he comes in many forms. И мы напоминаем, что духовный учитель не один, он приходит во множестве форм. Он, он, да. Мы говорим, что гуру один как принцип, но при этом он приходит в множестве форм. Достаточно посмотреть на первый истин. Стих, читание, читание, читание. The very first words, Bande Guru, 
Krishna Das Kaviraj says, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all the spiritual masters. And for us, the most important, the most central of all the spiritual masters, Srila Prabhupada. But it's not that we just worship Srila Prabhupada and forget about Krishna. Но это не значит, что мы теперь должны поклоняться только Шиле Прабхупаде, забыв при этом о Кришне. Мы должны всегда помнить, что Шила Прабхупада позволит нам приблизиться к Кришне. Our own spiritual master gives us initiation and connects us to the disciplic succession. А наш духовный учитель, давая инициацию, дает нам таким образом связь с ученической преемственностью. Our own spiritual master's business is to give us Srila Prabhupada. Единственная обязанность инициирующего духовного учителя — дать нам связь со Шилой Прабхупадой. So on this day, we're remembering especially Srila Prabhupada and his great efforts to give all of us Krishna consciousness. И в этот день мы вспоминаем и помним о Шилу Прабхупаду, его героические усилия распространить и дать нам сознание Кришны. И, конечно же, поклонение Шилу Прабхупаде не должно проходить только сегодня, оно должно проходить каждый день. И если мы сохраняем твердую связь со Шилой Прабхупадой, тогда мы можем быть уверены, что наша духовная жизнь будет процветать. А на этом мы остановимся, поскольку запланировано еще много других мероприятий.
Shri Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Swan Panda Acharya, Srila Prabhupada Ki Jai, Sri Avilapta Vishnu Vishnu Pad, Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur, Srila Prabhupada Ki Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha, Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gopakopinath, Shyam Kun Radha Kun, Kiri Govardhan Ki, Vrindavan Dham Ki, Mayapur Dham Ki, Bhagavamaye Ki, Bhagavamaye Ki, Shri Maharani Ki, Shri Devi Ki, Bhagavadama Harinam Sankirtan, Oh, glories to the assembled devotees.